السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم اليوم في درس جديد من مادة المحادثة واحد uh, With me uh, أحمد سودان This is the sixth lecture in the spring 2021 semester for the English department So let's get started uh, The objectives of this lecture is that uh, by the end of this lecture students will be able to give suggestions and advice vocabulary about uh, will learn uh, vocabulary about health and uh, illnesses so uh, let's get started uh, the first exercise uh, we will listen to a conversation and try to answer these questions in each conversation okay so we will have two conversations so before we uh, listen to the conversation we have to read the questions uh, the first question what problems do they have so the people uh, who are talking what kind of problem do they have and what extra information do you hear about the problems what advice are they given and do they do they take the advice يعني هل هم يأخذوا هيأخذوا نصيحة ولا لا طبعا advice جي معها take take يعني يأخذ بالنصيحة let's listen and try to answer these questions 7.1 conversation 1 hi how are you mm, not very well actually I think I'm getting the flu oh no you poor thing are you sure it's not just a cold? Mm, it might be, I suppose, but it doesn't feel like it. I've had it for a few days now. I just feel really weak and tired all the time, and my muscles ache a lot. Oh, that sounds horrible. Maybe you should go home and get some rest. Yes, maybe you're right. No one will thank you if you stay and spread it. <laughs> That's true. Could you tell Mr. Einhoff I'm sick? Yes, of course. Oh, and would you mind giving him my homework? Thank you. <laughs> That's okay. You take it easy and get well soon. I'll try. Bye. Bye. See you. Okay, so what problems do they have? The first conversation. Uh, they probably are, are they are probably having a cold or fever cold اللي هو الزكام و fever اللي هي الحمى طبعا يعني احنا we're not certain 100% but these are the symptoms هذه في العادة عادة تكون يا اما cold يا اما fever okay فهذه اجابة السؤال الاول they are having either the cold or the fever and what extra information do you hear uh, the woman uh, says that she feels weak and هي تشعر بأن هي تعبانة ضعيفة uh, and tired tired يعني تعبة and aching muscles يعني وعضلاتها يؤلم فيها يعني فتحس في ألم في العضلات فهذه extra information we heard in the conversation what advice are they given يعني بايشن هي النصيحة اللي تطلها المرة الثانية it's like go home and get some rest يعني اذهبي الى المنزل وارتاحي get some rest get some rest يعني ارتاح هو ارتاحي do they take the advice يعني هل هم يقبلوا النصيحة وحيديروها ولا لا yes okay فقلت لها okay يعني لما نصحتها با going home and get some rest okay we will listen now to the next one So let's listen to conversation two now. Two. <laughs> oh, bless you. Oh, I am sorry. That's the fifth time in as many minutes. That's okay. I always get like this at this time of year. It's awful because I hate winter, but then as soon as the sun comes out, I can't stop sneezing. Mm. And my eyes really water as well. I really want to rub them, but that just makes them worse. Oh, that sounds horrible. Yeah. Are you taking anything for it? Yes, I went to the chemists last year, and they recommended these tablets, so I take four of these every day. And they do help, but 
They don't stop it completely. Why don't you get some sunglasses to protect your eyes a bit? Hmm, that's not a bad idea, actually. But I think I'd feel a bit funny walking round in sunglasses all day. <laughs> yeah, I know what you mean. But maybe you ought to try it. You never know. It might work for you. Okay, so what problems do the man have? So, uh, according to the symptoms, uh, probably a hay fever. Hay fever is the التهاب الأنف أو أو الحساسية لغبار الطلع. فالاصطلاح تسمى hay fever. Okay. ف... This is the first answer. And what extra information do you hear about the problem? Uh, he's sneezing and his eyes uh, are watering. Watering, يعني دمعن. And he's taking tablets. يعني هو يأخذ الحبوب. What advice are they given? يعني شنية النصيحة اللي تتلى المرأة? Wear sunglasses. يعني يرتدي النظارات الشمسية. Sun glasses. Sun glasses. يعني لماذا لا ترتدي النظارات الشمسية? Do do they take the advice? هل أخذوا النصيحة? No, probably not. يعني هي مش في الغالب مش هياخد بي نصيحته because he thinks he will look funny. Okay, so let's move on. Native speaker English. Bless you. طبعا لما الشخص when you sneeze, you don't have to say anything, but it's polite to say excuse me or I'm sorry. فأنت لو تعطس طبعا حاجة طبيعية إنك أنت تعطس مش بتقول تقول أي شيء لكن يعني it's polite من اللباقة بمكان إنك أنت تعتذر to say excuse me يعني المعذرة أو or I'm sorry and in English of course when someone else لما في حد تاني يعطس قدامك we usually say bless you bless you يعني كلمة تقال عندهم هما طبعا لما حد يعطس فانت مرة تعطس قدام حد اجنبي فمرات هو يقول لك bless you اوكي اوكي now let's move on to the grammatical section in this lecture grammar giving advice طبعا لما احنا بنعطي النصيحة when you give advice to someone You you might use one of these auxiliary verbs. يعني مرات قد استعمل واحدة من الأفعال هذه. To give advice, we can use should. يعني يقدر استعمل should. زائد الفعل. ولا ought to. زائد الفعل. ولا why don't you. زائد الفعل. خلنا نشوف الأمثلة. Maybe you should go home and get some rest. Maybe. Maybe you should go home. ربما أنت تستحق أو تحتاج إنك أنت تذهب إلى المنزل. Maybe you ought to try it. Maybe you ought to try it. قد تحتاج إنك أنت تجربها. Why don't you? لماذا لا? Why don't you get some sunglasses to protect your eyes a bit? لماذا لا ترتدي أو تأخذ نظارات شمسية to protect your eyes a bit? يعني بيش تحمي عيونك شوية. فهذه أكثر التركيبات شيوعا when we give advice. Maybe you should. Uh, or maybe uh, you ought to, or why don't you? Okay, I'm talking about the details of the grammatical elements, the grammatical elements. Giving advice, the most way of giving advice to say what you think is the best thing to do is should. يعني في العادة لما نيجي نعطي نصيحة خاصة يعني لو كانت بطريقة بشخص في فيها رسمية في المعاملة بينه وبينه فما نفرضش عليه رأي نحن نقول maybe or I think أعتقد أنك أنت you should go and see a doctor ولا I think you ought to go home and get some rest فهنا I think يعني بطلطيف للنصيحة فهو مهوش رأيي مهوش ملزم لكن يعني هذه النصيحة متاعي ف I think وأيضا قد نستعمله maybe Maybe يعني ربما ربما بيش ما يكونش انت النصيحة بتاعك يعني فيها زي الأمر Maybe at the beginning of the sentences يعني حطوها في بداية الجملة فلو شبحنا بكري قلت لها Maybe you need to شوف النصيحة جي قلت لنا Maybe you ought to try it Or maybe you should go home and get some rest 
فما جتش هنا ب صفة الأمر لو ما فيش ماء بهنا فيها شوية هيك زي ال فيها الأمر you should go home and get some rest لكن maybe تلطف شوية في النصيحة وتخليها كأنها يعني هي ماهيش ملزمة أنا أعطيتك رأيي لأن أنا نبي ننصحك فقط أوكي okay. uh, it's also common to say I think you should أيضا قلنا من الشائع يعني إنك أنت تقول I think you should go home I think you should get some rest. I think you should sleep. I think you should see a doctor. فهنا I think حتى هي تستعمل لتلطيف النصيحة لتلطيف النصيحة بيش ما تكونش في نوع من التسلط. Okay. تاو من جوم شوفوا تركيبة ال التركيبة النحوية. Should is a modal verb. Should هنا هو فعل مساعد. بهاي طبعا the form of modal verbs are the same for all the persons يعني بالنسبة للشد هنا ما يتغيرش سواء كان مهما كان الفعل سواء كان I ولا you ولا he ولا شيء it they كل شد دي ما يجي uh, should okay there's no third person is ما في شيء is يعني ما نقولش he shoulds مثلا okay and there's no do or does in questions ولما بنسأله ما نستعملوش do or does ما نقولش do I should لا على طول لأن هي should في الأساس في المساعدة نقول should I should he or should they okay فا وفي النفي كذلك طبعا هذا ينطبق على كل الأفعال المساعدة مش should بس لكن هو باش يوضح لك فلما بنجوم ننفو ال should أي جملة فيها should على طول نحط not بعد ال should وخلاص يعني ما نجيبوش don't ما نجيبوش doesn't ما نجيبوش aren't okay فهنا عملية النفي بتاع الشد سهلة بمجرد ان نحط نوت بعدها بينها وبين الفعل خلاص تصبح الجملة في النفي The negative form is shouldn't طبعا هذا اختصارها shouldn't shouldn't يجب ان لا تفعل كذا you shouldn't watch too much TV مثلا Okay the next one maybe we should phone the restaurant and book a table ربما قد نحتاج ان احنا نتصل بالمطعم and book a table book يعني انا مش مش ككتاب انما book لما تجي كفعل يعني يحجز maybe we should phone the restaurant and book a table this place is great هذا المكان رائع جدا we should come here again لازم نرجع مرة تانية او نزوره مرة تانية you shouldn't worry about it يجب ان لا تغلق بشأن ذلك it'll it, it'll all be fine it'll all It'll all be fine. يعني كل شيء سيكون على ما يرام. What do you think I should do? هذا لما أنت تصل عن نصيحة. What do you think I should do? طبعا أنا أرد بالكم من عملية ال ال جهانة. شوفوا مجيش. What do you think should I do? لا. What do you think? خلاص درنا ال inversion هنا. خلاص تبقى الجملة تبقى زي ما هي. What do you think I should do? What do you think I should do. Okay, اللي بعدها نمشو لطريقتين two other common ways of giving advice الطريقتين الأخريتين يعني لإعطاء النصيحة اللي هما ought to زائد verb ولا why don't you زائد verb they basically mean the same as should يعني هما تقريبا نفس المعنى maybe you ought to stop drinking so much coffee ربما يجب عليك أن تتوقف من شرب الكثير من القهوة. Maybe you ought to stop drinking so much coffee. Or why don't you take a few days off? Why don't you take a few days off work? لما لا تأخذ يعني بضعة أيام إجازة من العمل. Okay, why don't you take? Okay, تون شو التمرين؟ Complete the sentences with should or shouldn't and the verbs in the box. يعني نستعمل should ولا shouldn't ونستعمل الأفعال اللي في الصندوق. طبعاً ش اللي حدد لي إن نحط الجملة في النفي ولا في الإثبات؟ Common sense. يعني نشوف ال context سياق الجملة ونحاول إن إحنا نقرر إذا كانت الجملة تبي should or shouldn't من خلال المعنى. طبعاً إن الأفعال اللي هو do يفعل eat يأكل go يذهب ignore يعني يتجاهل. Miss يعني يفوت take يأخذ watch هو يشاهد you مسافة so much you'll get fat if you're not careful 
طبعا جيت فات يعني ستصبح سامين if you're not careful لو لم تنتبه او لو ما خدتش بالك فهنا من الافعال الاقرب حيكون eat ما ينفعش نقول نقول you should eat so much يجب ان تاكل الكثير فستصبح معناها سمينا فالافضل نقول you shouldn't eat so much you shouldn't eat so much يجب ان لا تاكل كثيرا you'll get fat if you're not careful معناها تزداد سمنة لو لم تكن حريصا بعدها I'm not surprised your eyes are sore أنا لست متفاجئا I am not surprised your eyes are sore لست متفاجئا بأن عيونك تعبات أو حمر أو يعني صغير لهم إجهاد you مسألة فالس تي في فهنا هو already معناها بتمنى عيونا تعبات هذا فاحنا نقدر ان نخمن ان هو هي از واتشينج سو ماتش تي في فالنصيحه بتكون بالعكس نقولوا يو شود ليس تي في يو شود واتش ليس تي في يو شود واتش ليس تي في فيجب ان تشاهد التلفاز اقل من اللي انت تشاهد فيه تو يو شود واتش ليس تي في يجب ان تشاهد التلفزيون اقل مما عليه انت الان If it hurts, لو كان الشيء هذا يؤلم, you really must have a and see a doctor about it. لو كان الشيء هذا يوجع, you really must have a and see a doctor. وأن ترى طبيبا حيال ذلك الموضوع. فهنا بالأفعال هذه الأقرب اللي هو you should go. يجب أن تذهب and see a doctor. وترى طبيبا بشأن الشيء هذا. You must have just must have it. It might get worse. هنا اللي هو shouldn't just ignore it. You shouldn't just ignore it. يعني يجب أن لا تتجاهلها. فا ignore أنا ما أنا أتجاهل. You shouldn't just ignore it. يجب أن لا تتجاهلها. It might get worse. قد يسوء الأمر ويصبح أسوء وأسوء. اللي بعدها uh, This phone doesn't really work properly هذا الهاتف لا يعمل بشكل كويس I guess I مسافة It back to the shop and complain طبعا انت شريت حاجة وطلعت ما تخدمش بدي لها بترجعها I guess اعتقد ان I should شنو الفعل يجي هنا معها Take Take it back I should take it Back. أعتقد أن يجب علي أن أرجعها إلى المحل وأشتكي. Uh, took it back to the shop and complain. طبعا complain معناها أشتكي. The government, government معناها الحكومة. More to start the problem. Sorry, to sort the problem out. طبعا هنا من الأفعال. Uh, the government اللي هي الحكومة مسافة هو شنو هو الفعل اللي بيجي مع should هنا ولا shouldn't more to sort a problem out طبعا sort يعني هو يرتب لكن sort out sort a thing out لما نحط sort وبعدها شيء وبعدها out فيقصد معناها يحل المشكلة to sort a problem out فهنا من الأفعال هو بيقولك إن الحكومة لازم تدير أكثر أوكي okay, باش تحل المشكلة فهنا اللي هو يفعل أو يقوم بشيء اللي هو do the government should do more about it more to sort the problem out طبعا زي ما لاحظتوا the government هنا ضميرها it ومع هذا should يجي زي ما هو يعني ما فيش شيء اس okay. the government should do more to sort the problem out okay number six if you go to Seville Seville هي مدينة تشبيل في إسبانيا لو ذهبت إلى مدينة إشبيليا you really مسافة the cathedral there هو بيقول لك لو أنت مشيت لإشبيليا ما لازم ما تفوتش طبعا آخر فعل قاعد اللي هو مس you really مسافة the cathedral there يعني لازم ما تفوتش عليك معناها الذهاب للكاتدرائية فهنا uh, you really ما نقولش should miss يجب ان تفوت لا الاقرب او المعنى اللي الجملة اللي تعطي معنى انك انت لازم ما تفوتش اوكي كنصيحة you shouldn't you really shouldn't miss the cathedral cathedral اللي هي زي الكنيسة الكبيرة يعني اوكي ف 
that was it for this exercise هنمشي للتمارين اللي بعدها اوكي okay. imperatives imperatives يعني أفعال الأمر أفعال الأمر طبعا في اللغة الإنجليزية فعل الأمر هو عبارة عن إنك أنت تحط الفعل في المصدر زي ما هو بدون أي إضافة بدون حتى ضمير فمثلا نقول open the door close the window هذا أنا أكل أفعال أمر imperatives are used a lot are used to do lots of different things فا imperatives أفعال الأمر نقدر نستعملوها للتعبير عن عدة أشياء قد يكون order uh, طلب منك أنت زي be quiet be quiet أوكي okay, فهنا هذا order هذا أمر طبعا شوفوا لاحظوا أن الفعل ديما يجي في المصدر فلو أنا كنت أخاطب فيك you you المفروض ال gr لكن بحكم أن الفعل ديما يجي في المصدر في الفعل الأمر المصدر من ار و از و ام و هي و شي سوري uh, من ام و از و ار اللي هو بي فنقولك بي كويت كن هاديا يعني نقص الصوت اهو فهذا يعتبر اوردر الاستعمال الثاني لل imperatives اللي هو giving instructions انك انت تعطي التعليمات او الارشادات فلو مثلا تجي حتى تاخد الدواء ولا أي شيء تلقى فيه عن التعليمات take twice daily with food يعني خذ منها مرتين في اليوم مع الطعام take twice هنا ماهوش أمر هو بالأحرى إنما هو instructions اللي هو إرشادات آه أو تعليمات أيضا نقدر نستعملوا ال imperatives to give advice إن إحنا نبيش نعطي بها نصيحة go and see a doctor go and see your doctor if you're worried اذهب وأشوف دكتور لو أنت يعني قلق بشأن هذا الموضوع فواحدة من استعمالات الـ imperatives إنك أنت you can give advice with it advice يعني إنك تعطي بها نصيحة warning أيضا واحدة من الاستعمالات اللي هو التحذير don't buy that one ما تشتريش من الطرف هذاك it's bad quality فهي ذات جودة سيئة جدا أو الـ encouragement encouragement أيضا يعني التشجيع Come on, you can do it. Come on, you can do it. يعني هي يعني you can do it. يعني تقدر تدير أنت أنا ها للتشجيع. فهنا come on هو فعل أمر لكن الغرض منه اللي هو encouragement. Encouragement يعني التشجيع. Or you can use it as an offer. يعني إنك تطارد على شخص إنه يقوم بشيء معين زي مثلاً نقوله have a seat. Have a seat. يعني اجلس أو اقعد. فأنت تعرض عليه إنه هو يجاوز هذا مو أمر لكن هو كعرض بالشخص اللي قدامك يرتاح or for reassurance reassurance يعني للط للمنا للتطمين للتطمين فنقول don't worry لا تقلق it'll be fine it'll be fine it'll be fine أنا سيكون على ما يرام don't worry it'll be fine Okay. لكن ال imperatives في العادة لما بنستعملها لإعطاء النصيحة هو الأفضل استعمالها لو كان يعني العلاقة فيها عشر اسميات مع الشخص اللي أنت تحكي معه زي يكون a friend ولا family member like brother or sister. And good with friends, we sometimes use imperatives as requests, but it's better to use could or can you. فأنا نقدر مثلا لو كنت نحكي مع صديق لي نقولها pass me the salt يعني أعطيني أو بالله يعني مد لي الملح salt اللي هو الملح please with close friends لكن لو مثلا يعني ما الشيء هذا تقدر تطبع من من الأصدقاء المقربين لكن لو في شخص يعني ما هوش صديقك وفي علاقة رسمية بينك تقدر تستعمل could you pass could you pass me the salt please فنقدر نستعمل could you ولا can you أفضل في عملية الطلب لأنه مو بولايت أكثر احتراما ولس دايركت وأقل يعني بطريقة غير مباشرة إنك أنت تطلب منه أو تعطيه أمر يعني في فرق بين نقول لك أعطيني وبالله أعطيني يعني زي بمعنى بمعنى الشيء هذا فنستعمل could you pass me the salt could you open the door please Could you open the window? Okay. Could you turn your phone off, for example? So this is a request, but in a different way. 
more polite and less direct كانت هذه نهاية الجزء الأول من المحاضرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته